Uh, dit is dus uh, ons bedrijf van, uh, van Wim en uh, van mij. We hebben hier uh, een negentigtal koeien lopen. Biologische bedrijfsvoering sinds 97. We passen weidegang toe volgens het siesta systeem. En we hebben hier dit concept gekozen voor die potstalverhaal. Het systeem is in principe in tweeën gedeeld. Aan de linkerkant van mij hebben wij een strozone. Dat hoort bij het welzijnsconcept van deze veehouder. Die strozone is verdeeld in twee stukken. De koeien die hoogdrachtig zijn en geen melk meer uitliggen, mogen naar de strohokkant. En daar kunnen ze naadloos overstappen als ze, als ze afkalven naar het uh, 60 dagen gebied, al waar ze ook met de Mullerup een speciaal hoogwaardig rantsoen krijgen. Het Mullerup systeem is uh, wel een hele uitkomst, qua tijdsbesparing ook. Want eigenlijk, als jij de tijden, de hoeveelheden goed invult, dan voert hij zowel s'avonds, s'nachts, s ochtends vroeg, wat jij maar wil. Dit is het systeem om koeien te voeren, geiten en alles wat ruw voeren en maïs vreet. Het voordeel van dit systeem is dat het een arbeidsvriendelijk systeem is, heel weinig energiekosten vraagt en een verbeterde voerefficiëntie geeft. De arbeidsbesparing zit er met name in omdat je alleen maar heel weinig tijd nodig kwijt bent voor het vullen van bunkers. Energiebesparing is met name omdat het een energiezuinig systeem is door een eenvoudig systeem op accu's. Heel eenvoudig. De voerefficiëntie is zo groot doordat je meerdere keren per dag verse porties voer maakt. Hij pakt elke keer een klein portie voer uit de bunkers, gooit die in de feeder. Van daaruit worden de koeien gevoerd. Zodra dat ding begint te lopen worden die koeien ook wakker. Die denken, hé, hey, daar komt weer wat. En als die dan even een keer het voer aanveegt, kunnen de koeien er weer makkelijk bij. En dan worden ze ook even weer wakker. En het, uh, ja, dat valt eigenlijk prima. Dat valt hartstikke goed. De melkrobot is een uh, MI1 van Gea Westfalia. Doordat zij het koeverkeer goed konden regelen, doordat wij in twee groepen wilden melken, kwamen we bij Gea terecht. We zitten hier bij een tweebox MI1. Hij heeft een uh, oriëntatie wat wij links noemen. De koe staat, uh, de robot rijdt langs de linkerflank van de koe. Er zijn twee boxen. Box 2 zit het dichtst bij de, bij de computer. Box 1 het verste weg, maar we kunnen hem uitbreiden. Vijf boxen. In dit geval, voor dit project, is de ambitie om een box extra erbij te doen als het zover is. Hier zitten we in een situatie waarbij we gecontroleerd melken. Als we klaar zijn met bieskoeien, de koeien droog zetten of koeien die we willen trainen en dan willen kijken hoe het aansluiten gaat, dan doen we dit vinkje weg en dan worden alle koeien die gewoon normaal zijn, mogen dan weer naar de robot komen. Dit project uh, voorziet in uh, alle behoeftes van zowel de veehouder en zijn uh, koeien door automatisering en het uh, goed indelen van de stal in zones die inspelen op behoeftes van verschillende type koeien. Automatisering uh, verlicht de arbeid enerzijds, maar geeft de veehouder ook flexibiliteit die je nodig hebt in zomer en winter bijvoorbeeld, maar ook in het opbouwen van je voerrantsoen met biologisch voer. Bijvoorbeeld.